nominados, los nominados, los que hoy se están jugando, no ir a la banca. Lastimosamente, Rodri es el primero en caer y recordemos que justamente esta es una competencia que a Rodri le costó muchísimo. Esta fue una competencia en la cual él en su momento tuvo un desempeño bastante duro. Ahora está peleando contra ese fantasma, contra ese antecedente que tuvo y está avanzando bastante bien. Lo que pasa nomás es que Gustavo, del otro lado, Hay que tener en cuenta que Gustavo viene muy motivado también de la primera competencia, ya que él fue el ganador de los primeros 100 puntos. Rodri cayó prácticamente al arrancar su pasada en ese primer turril, logró zafar y ahora está volviendo. Bien parejo se está poniendo Nuevamente. entre Gustavo y Rodri esta primera competencia, ambos ya con la pañoleta regresando, buscando dar esa primera campanada. Y es verdad, Gas, yo creo que para Rodri esta competencia es como su talón de Aquiles. Exactamente, pero lo está haciendo demasiado bien, está nada más que a un turril de distancia. Recién ahora Gustavo dio una campanada y Rodri ahora está avanzando hacia el último turril. De que lo estuvo haciendo bien, lo estuvo haciendo súper bien. Y Ara ahora es la que va avanzando de a poquito por el equipo de Gustavo. Y Liz, fíjate lo rápido que está avanzando. Ya está en el cuarto turril y le está tratando de aventajar a Rodri. Le toca el turno a las chicas representando a los compañeros. Ahí está Liz que puso una carita cuando Rodri cayó y dijo no, 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 no. no Acá hay que recuperar el tiempo y eso es lo que está haciendo ella en su pasada con muchísima rapidez y precisión. Ojo, eh, se le acaba de escapar ese tercer turril y la que aprovecha ese pequeño descuido es Ara que empieza rápidamente yendo al segundo turril y buscando la segunda campanada para el equipo de Gustavo. Es que lastimosamente el movimiento de los turriles no le está favoreciendo a Alice y justamente Marcos para arrancar con su pasada lo que hace es mover el primer turril y Alice está ahí bastante complicada tratando de tomar ese penúltimo turril que está ahí quietísimo, congelado y Rodri ya empieza a darle indicaciones recibe esa indicación Liz la pone en práctica y así avanza para dar una campanada más en este caso habilitarle al capitán de la furia roja a que avance se le quedaron sin movimiento los turriles sí. a Liz y eso le afectó su pasada. Y finalmente, como bien dijiste, Cas, siguió la indicación por parte de Atos de tomar la cuerda. Ojo, ¿eh? Se comenta también por acá que Liz se pudo poner nerviosa por alguna presencia acá en el estudio principal de Telefuturo. No podemos contar quién es, pero hay como una persona que a veces le puede poner un poquitito nerviosa a esta gladiadora. Una persona que el otro día ya vino y hizo un, un reel. Sí, con la bachata. Un bailecito medio picarón. La bachata. Que la bachata une. Eh, la bachata ay, pareciera ser así que es el lacrado, la confirmación. Y ahí están los chicos avanzando. En este caso, Ailén, que podríamos decir que es la reina de la bachata, también. Del otro lado está Raquel avanzando. Y Ailén está súper bien, ya está a punto de llegar a esa pañoleta, pero va a recibir una amonestación por parte del señor juez. La amonestación es igual a tiempo, no estaba soltando las cuerdas para avanzar, parada tiene que ir cruzando turril a turril, no agachada, tienen que estar los chicos erguidos en todo momento nuevamente va a intentar Raquel subirse al turril, ahora es Raquel la que está teniendo problemas en incorporarse a estos turriles. Bueno y Raquel que es una ladeadora que viene de dos días de competencia obviamente el cuerpo también le empieza a pasar la factura después de mucho rendimiento y de estar siendo convocada constantemente y nuevamente el día de hoy. Ahí está Raquel regresando, representando al equipo de Gustavo con todo el apoyo también de Marcos y de Ara. Y ahora, por el otro lado, es Rodri el que acaba de arrancar y como bien dijimos, 50 Rodri, segundos. cuando arranca, arranca con problemas. Pero una vez que sí. toma la confianza, es como que acelera más el paso. Y verdaderamente hay que destacar el buen desempeño que tuvo Rodri el día de hoy en esta
tiempo, señor juez, díganos quién se lleva los 200 puntos de la segunda competencia del día. Y los 200 puntos se lleva Gustavo. Y efectivamente, el ganador de la segunda competencia, Turriles en el aire.